So guys, let's start equilibrium constant KC. <clears throat> Question number one. 44 gram of ethyl ethanoic and 9 gram of water are mixed and stirred until an equilibrium is reached. So from this point of view, I believe mujhe sabse pehle equation construct karni chahiye between ethyl ethanoic and water. Ethyl ethanoic, we have done in AS, both in O-levels and A-levels. So, हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। CO2, C2H5, that is ethyl ethanoid and water. Convert हो गई है ethanoid acid में and ethanol में। All right. Now we have two things, in fact, three things. We need to find the initial moles. Then we need to find the equilibrium moles. And then we need to convert them into equilibrium concentration. Okay. So what we can do is we create box create so that we can do our calculations. First of all, I know the mass. Oops, I know the mass of ethyl ethanol. That means I can find the moles of ester. So moles of ester find out karne ke liye. Mai mass 44 ko divide kar dunga ethyl ethanoid ke MR se, which is 88. So it's going to be 0.5 moles. Obviously, we have 9 gram of water. So, I can find moles of water. So, I divide 9 ko divide kar deta hu, 18. Se. So, I have moles of water are 0.5. So, this mass we given, tha, ye, uh, basically, isko humne moles mein convert kiya, ye moles initial moles. When yani the reaction start not and these reactants separate weaker than they exist. So, the product will not be the product is not zero zero kar dete. Now, let's read the question again. Question saying, okay, it was found that 0.167 moles of acid were present at equilibrium. So 0.167 moles of acid were present at equilibrium. That means 0.167 moles is K. All right. According to the molar ratio, 1 is to 1. Ka hai, to agar iske 0.167, hai, to alcohol be 0.167. Hoga. Achha, let's suppose agar ye 1 mole hota ye 2 mole hota to obviously main isko multiply by 2 karke fir yahan pe likhta right acha let's suppose agar ye 2 mole hota aur ye 1 mole hota fir kya karte fir hum isko 2 se divide karke yahan pe likhte all right aur ye sari possibilities humne aage chal ke dekhni hai now i need to find the equilibrium moles of ester and water but before that i need to i need to know how much amounts has been reacted from this these reactants so we will find reacted moles find out karenge. Guys, equilibrium par jo moles given hote hain, equilibrium par jo moles given hote hain, wo usually reacted moles hote hain. Iska matlab 0.167 moles reacted moles hain. Reacted moles are also called produced moles. Ultimately, beta, yahan se 0.167 moles react honge, to zahir zabat hai 0.167 moles form Honge. So, jitne moles react hote hain, utne moles produce hote hain, utne hi moles form bhi hote hain. Now, from this perspective, my moles of ester determine karna chata hoon at equilibrium. So, initial moles mere paas 0.5 hain, usme se 0.167 moles react ho gai. So, humare paas jo remaining amount ho gai at equilibrium wo 0.33 moles ho gai. So, we will write 0.33 moles. 
similarly i need to find out the moles of water at equilibrium initial amount mere paas 0.5 hai usme se 0.167 moles react ho gaye to remaining amount hoga 0.33 moles okay ab zahir si baat hai maine in moles ko concentration mein convert karna hai and for that i need the volume since there is no volume is given in the question to jab bhi koi aisa scenario hoga to aap v se divide karenge aur agar answer v ki term mein aayega to usko v v ki term mein likh kar denge to ye ho jayega 0.33 over v ye ho jayega 0.33 over v ye ho jayega 0.167 over v ye ho jayega 0.167 over v to mujhe equilibrium concentration malum ho gaya aur maine theory padhate hue kaha tha ki once if we know the equilibrium concentration of reactant and product we can find the value of ac let's find out ac kiske equal tha concentration of product over reactant pe so jo product hai aapke paas wo acid hai एल्कोहल है रिएक्टेंट में आपके पास एस्टर है एंड वाटर है हमने सबकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट की नहीं है एसिड की और एल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो मैं पॉइंट वन सिक्स सेवन ओवर बी और इसका स्क्वायर कर लेता हूं क्योंकि वैल्यू सेम है ओवर एस्टर की भी सेम है पॉइंट ट्रिपल थ्री ओवर बी से भी कैंसिल हो जाएगा तो के सी की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी पॉइंट टू फाइव आप सब जानते हैं कि ये यूनिट इस यूनिट से कैंसिल होगी विच इज वाई इट इज नो यूनिट एक बात और मैंने आपको पढ़ाते हुए कहा था लेक्चर में कि के सी की वैल्यू जो है वो वन या वन से ज्यादा हो तो रिएक्शन फेवर्स टूवर्ड्स राइट हैंड साइड और वन से कम हो तो रिएक्शन फेवर्स टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड सिंस द वैल्यू इज लोअर देन वन इसका मतलब रिएक्शन फेवर्स टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड और जब लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो जाहिर सी बात है रिएक्शन का अमाउंट ज्यादा होगा और प्रोडक्ट का अमाउंट कम होगा and proved okay let's move on to the next question when 6 g of ethanol and 6 g of ethanoic acid are mixed together okay the initial amount hame given hai 6 g okay so hum sabse pehle yahan ek box banate hain ताकि कैलकुलेशन कर सकें और दूसरी बात इथेनॉल है हमारे पास इथेनिक एसिड है हमारे पास इन दोनों को रिएक्शन करवा लो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल एथेनोइक एंड वाटर में सही है हम यहां से इनिशियल अमाउंट और सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं सिंस वी हैव मास तो हम सबसे पहले इसके मोल्स निकालते हैं तो लेट्स फाइंड आउट मोल्स मोल्स ऑफ एसिड निकालते हैं आई मीन एथेनिक एसिड मास ऑफ इथेनिक एसिड इज गिवन 6.0 और एम ऑफ इथेनिक एसिड इज सिक्सटी So, यहां से आपके पास 0.1 मोल हो जाएंगे सिमिलरली मुझे मास ऑफ इथेनॉल फाइंड आउट करना है जिसको मैंने यहां मास ऑफ अल्कोहल लिख दिया इट डिजेक एनी डिफरेंस इसका मास सिक्स था इसको डिवाइड करो 46 सिक्स जो कि इसका एम है तो ये हो जाएगा 0.13 मोल सो सिक्स बेसिकली डिवाइड होगा 46 सिक्स से सो इट गोइंग टू बी पॉइंट मोल राइट सो ये हमारा इनिशियल अमाउंट हो गया पॉइंट वन थ्री ये हो जाएगा पॉइंट वन ये हो जाएगा जीरो ये भी हो जाएगा जीरो अब जाहिर सी बात है आपके पास इक्विलिब्रियम मोल्स है आपके पास क्या है इक्विलिब्रियम मोल्स है क्वेश्चन तो रीड करते हैं वो कह रहे हैं इट वाज फाउंड दैट पॉइंट जीरो फाइव मोल्स ऑफ वाटर वर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम इसका मतलब वाटर के मोल्स जो थे वो एट इक्विलिब्रियम गिवेन थे आप 
0.05 मोल्स लेंगे जाहिर सी बात है इन दोनों में वन टू वन का रेशियो है तो अगर यहाँ पर 0.05 मोल्स है तो यहाँ पर भी कितने होंगे 0.05 मोल्स ओके आई नीड टू फाइंड द मोल्स ऑफ एल्कोहल एट इक्विलिब्रियम तो इनिशियल अमाउंट हमारे पास कितना है ओ इनफैक्ट वेट 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 लेट मी लेट मी सॉर्ट आउट रिएक्टेड मोल्स तो पहले फाइंड आउट करने ना हमने सो so, यहां से हम रिएक्टेड मोल्स फाइंड आउट करेंगे और मैंने आपसे कहा है कि जो मोल्स इक्विलिब्रियम पे गिवन होते हैं क्वेश्चन में वो रिएक्टेड मोल्स होते हैं तो यहां से रिएक्टेड मोल्स हो जाएंगे जीरो पॉइंट जीरो फाइव मोल्स राइट नाउ आई कैन फाइंड द मोल्स ऑफ एल्कोहल एट इक्विलिब्रियम विदाउट एनी इशू तो पॉइंट वन इनिशियल थे तो पॉइंट वन थ्री इनिशियल थे उसमें से पॉइंट जीरो फाइव रिएक्ट हो गए तो बचेंगे कितने लेट मी चेक पॉइंट वन थ्री माइनस पॉइंट जीरो फाइव इज गोइंग टू बी पॉइंट जीरो एट सिमिलरली मोल्स ऑफ एसिड डिटरमिन करना है एट इक्विलिब्रियम तो इनिशियल अमाउंट कितना है पॉइंट वन उसमें से रिएक्ट कितने हो जाएंगे आपके पास पॉइंट जीरो फाइव सो हाउ मच अमाउंट लेफ्ट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट वन माइनस पॉइंट जीरो फाइव इज गोइंग टू बी पॉइंट जीरो फाइव ओके तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल का अमाउंट आपके पास है पॉइंट जीरो एट और एसिड का अमाउंट है आपके पास पॉइंट जीरो फाइव आपने इसको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए वी से डिवाइड करना है केसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होगा तो so, आपके पास जो प्रोडक्ट है वो है पॉइंट जीरो फाइव ओवर बी इसका स्क्वायर और ये हो जाएगा पॉइंट जीरो एट ओवर बी एंड देन पॉइंट जीरो फाइव ओवर बी तो यहां से के सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास लेट मी सर्च आई थिंक ये हो जाएगा हमारे पास ओके हो जाएगा पॉइंट जीरो एट इंटू पॉइंट जीरो फाइव सो ये हो जाएगा फोर इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री और ये हो जाएगा पॉइंट जीरो फाइव इंटू पॉइंट जीरो फाइव ये हो जाएगा टू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री तो यहां से के सी की वैल्यू हो जाएगी फोर एच पॉइंट माइनस थ्री ये हो जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव एंड ऑब्वियसली ये यूनिट इस यूनिट से कैंसिल हो रही है राइट इसलिए कोई यूनिट नहीं होगी एंड अगेन वन से वैल्यू कम है इसका मतलब इक्विलिबियम फेवर्स टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड रिलेटिवली रिएक्टेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट्स कम है ओके क्वेश्चन नंबर थ्री वन मोल ऑफ इथेनॉल एंड वन मोल ऑफ इथेनिक एसिड आर मिक्स टुगेदर अंटिल एन इक्विलिब्रियम इज रीच तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले मैं इथेनॉल और इथेनिक एसिड की इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं ठीक है सो 
सो हमारे पास इनिशियल अमाउंट गिवन है वन मोल इसका भी वन मोल और ये दोनों इनिशियली फॉर्म नहीं हुए होंगे इसलिए जीरो Not equilibrium. It was found that zero point zero two moles of acid were present at equilibrium. So acid ke moles kitne ho gaye zero point zero two at equilibrium. So ab note kare one is to one ka ratio or initial moles bhi same hai. So agar yahan par point zero two moles equilibrium par baj gaye, to yahan par bhi kitne baj jayenge? Point zero two moles at equilibrium. Ab zahir se baat hai, hume to reacted amount determine karna hai. तो हम यहां से रिएक्टेड मोल्स देख लेते हैं कितने हैं तो जो मोल्स एट इक्विलिब्रियम गिवन होते हैं वो रिएक्टेड मोल्स होते हैं तो इसका मतलब पॉइंट जीरो टू मोल्स रिएक्ट हो गए तो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन आई कैन फाइंड द मोल्स ऑफ अल्कोहल एट इक्विलिब्रियम इनिशियल so अमाउंट हमारे पास कितना था uh, अच्छा रिएक्ट मोड हुए हैं ओ ओके तो इसका मतलब पॉइंट जीरो टू मोल्स फॉर्म होंगे नो नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल दैट्स नॉट माय बैड माय बैड Wait, moles of acid were present at equilibrium. Point zero two. This is point zero two. Okay. Reacted moles. Lene hamne. So initial amount. Kitna hai hamare pas? One. Uspe se batch kitna gaya hai? Point zero two. So react kitna ho jayega? I believe point zero eight moles. So point zero eight moles react hua hai. Aur jitne moles react hote hain, utne hi moles form bhi hote hain. So ye ho jayega point zero eight. Aur ye bhi kitna ho jayega? Point zero eight. Aapne isko concentration mein convert karna hai. So ye ho jayega point zero two over b. ये हो जाएगा पॉइंट जीरो टू ओवर बी ये हो जाएगा पॉइंट जीरो एट ओवर बी ये हो जाएगा पॉइंट जीरो एट ओवर बी तो यहां से के सी हो जाएगा आपके पास पॉइंट जीरो एट ओवर बी का स्क्वायर देन फिर आपके पास है पॉइंट जीरो टू ओवर बी पर स्क्वायर तो यहां से के सी की वैल्यू पॉइंट जीरो एट यू जगह सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री यू जगह फोर इंटू टेन टू दावर माइनस फोर तो यहां से के सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिक्सटीन आई थिंक सो सही है कुछ इस तरह से एक क्वेश्चन होगा Let me check my calculation. Point zero eight square is basically six point four. Or point zero two square is basically this. So six point four exponent minus three divided by four exponent minus four. Yeah, sixteen is the right answer. Okay. <clears throat> Let's move on to the next question. Question number four. The equilibrium constant Kc for the reaction to form ethyl ethanoate from ethanol and ethanoic acid at sixty degrees Celsius is four. Okay, so Kc's value is the one we are given. When one mole each of ethanol and ethanoic acid are allowed to reach equilibrium at sixty, what is the number of moles of ethyl ethanoate formed? Okay. सो अगेन इक्वेशन एग्जामिनर ने हमें दी हुई है तो हम उस इक्वेशन को यूज करते हैं
ये हमारे पास इथेनॉल ये हमारे पास इतना ही कैसेट ये एस्टर और ये वाटर ठीक है इनिशियल अमाउंट देखते हैं ये भी वन मोल है ये भी वन मोल है ये जीरो ऑब्वियसली और ये भी जीरो अब जाहिर सी बात है हमें अमाउंट ऑफ इथाइल एथेनोइट एट इक्विलिब्रियम डिटरमिन करना है तो हम एज्यूम कर लेते हैं ये एक्स से और ये भी एक्स से वन इज टू वन की रेशियो की वजह से तो अगर एक्स मोल्स फॉर्म हुए तो यहां से भी एक्स मोल्स रिएक्ट हुए होंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस क्योंकि एक्स मोल्स रिएक्ट हुए तो बच जाएंगे वन माइनस एक्स इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन है आपके पास तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स अपॉन वी ये हो जाएगा वन माइनस एक्स अपॉन वी ये हो जाएगा एक्स अपॉन वी और ये हो जाएगा एक्स अपॉन वी ठीक ये सी का एक्सप्रेशन हम लिखेंगे यहां पर ये हो जाएगा एक्स अपॉन वी का स्क्वायर हो जाएगा वन माइनस एक्स अपॉन बी का स्क्वायर ए सी की वैल्यू हमें गिवन है फोर पॉइंट जीरो इक्वल्स टू एक्स अपॉन बी का स्क्वायर वन माइनस एक्स अपॉन बी का स्क्वायर जाहिर सी बात है इसको आपने अंडर रूट लेना है इसको भी अंडर रूट लेना है जब आप इसको अंडर रूट लेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स मोल्स और ये जो x की वैल्यू है था एट के मोल्स हो जाएंगे ठीक है हम यहां से दो तीन चीजें यहां लिख के दे देते हैं आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको कि हम किस तरह से सोच रहे हैं चीजों को हमारे पास रिएक्टेड मोल्स थे एक्स ठीक है विच इज वाई एक्स मोल्स फॉर्म हुए थे सो मोल्स ऑफ एसिड एट इक्विलिब्रियम कितने हो जाएंगे वन माइनस एक्स सिमिलरली मोल्स ऑफ एल्कोहल एट इक्विलिब्रियम कितने हो जाएंगे वन माइनस एक्स एक और चीज जहन में रखिएगा एक और चीज जहन में रखनी है आपने और वो ये कि अगर मुझे मोल्स ऑफ एसिड और एल्कोहल एट इक्विलिब्रियम डिटरमिन करने हो तो मैं कुछ इस तरह से डिटरमिन करूंगा एग्जाम ने हमसे पूछा नहीं है लेकिन अगर पूछ रहे तो कैसे करेंगे मोल्स ऑफ एसिड एटिक्विलिब्रियम तो इनिशियल मोल्स मेरे पास है वन उसमें से सब हो जाएगा पॉइंट सिक्स सिक्स तो बच कितना जाएगा पॉइंट थ्री फोर सिमिलरली मोल्स ऑफ एल्कोहल है आपके पास एट इक्विलिब्रियम और ये हो जाएगा पॉइंट थ्री फोर मोल्स तो अब ये डिटरमिन कर सकते हो इस तरह से ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फाइव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज डिकम्पोज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन के विंडो व्हेन फोर मोल्स ऑफ एनो टू वर पुट इनटू अ वन डीएम क्यूब कंटेनर एंड हीटेड Okay, it was found that 0.8 moles of oxygen were present at equilibrium. That's the easiest question. हम इस equation को दोबारा से लिखते हैं. Okay, 
यहां से आपके पास इनिशियल मोल्स होंगे ये फोर मोल्स हैं ये जीरो ये भी जीरो इक्विलिब्रियम मोल्स ऑक्सीजन के गिवन है पॉइंट एट अब आप नोट करें कि टू इस टू वन का रेशो है तो अगर पॉइंट एट मोल्स थे तो इसके कितने हो जाएंगे वन पॉइंट सिक्स नाउ वी नीड टू फाइंड आउट रिएक्टेड मोल्स हमने कहा था आपको कि जो मोल्स एट इक्विलिब्रियम गिवन होते हैं क्वेश्चन के अंदर वो इक्विलिब्रियम मोल्स होते हैं सो एज पर माय स्टेटमेंट पॉइंट एट मोल्स होना चाहिए बट इशू ये है कि इन दोनों का मोलर रेशो सेम है तो जब मोलर रेशो सेम होता है तो फिर आप उसी के रिएक्टेड मोल्स लेते हो ठीक है ये बात याद रखिएगा तो रिएक्टेड मोल्स दिस टाइम मैं वन मोल्स लूंगा यहां से मैं मोल्स ऑफ एनओ टू करूंगा एट इक्विलिब्रियम तो इनिशियल मोल्स होंगे हमारे पास फोर उसमें से रिएक्ट कितने हो जाएंगे 1.6 तो बच कितने जाएंगे 2.4 मोल्स राइट ये आ जाएंगे 2.4 मोल्स वॉल्यूम वन डीएम क्यूब कंटेनर में गिवन है हमें तो हम इसको वन से डिवाइड कर देते हैं इसको भी वन से डिवाइड कर देते हैं इसको भी वन से डिवाइड कर देते हैं के है हमारे पास तो ये हो जाएगा 1.6 और मैंने आपसे कहा था कि जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो सब पावर में चले जाते हैं तो मैं इसको स्क्वायर करूंगा इन टू ये हो जाएगा 0.8 और ये हो जाएगा 2.4 और इसके भी टू मोल्स हैं इक्वेशन में इसलिए ये भी पावर में चला जाएगा तो के सी यहां से कितना हो जाएगा 1.6 का स्क्वायर इज टू और टू को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप सही है अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू पॉइंट फाइव सिक्स इंटू पॉइंट एट डिवाइडेड बाय फाइव पॉइंट सेवन सिक्स तो ये हो जाएगा पॉइंट थ्री फाइव ओके लुक ये यूनिट इस यूनिट से कैंसिल हो जाएगी ये यूनिट कैंसिल नहीं होगी इसलिए इस क्वेश्चन में यूनिट आएगी मोल पर डीएम क्यूब सही है क्वेश्चन नंबर सिक्स वेन पॉइंट टू मोज ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड पॉइंट वन फाइव मोज ऑफ हाइड्रोजन गैस आर हीटेड एट सेवन टू थर्टी थ्री कैलवेन अंटिल इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश सो हम क्या करेंगे हम करेंगे ये कि हम यहां पर हाइड्रोजन गैस लिखेंगे हम यहां पर आयोडीन गैस लिखेंगे और इसको रिएक्शन करवा लेंगे टू एच आई से सही है इनिशियल मोल्स मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन थे पॉइंट टू मोल्स इसके गिवन है इसके हैं पॉइंट वन फाइव एंड ऑब्वियसली ये जीरो होगा वो कह रहे हैं द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज फॉर्म टू कंटेन पॉइंट टू सिक्स मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड तो हाइड्रोजन आयोडाइड के मोल्स कितने हैं पॉइंट टू सिक्स पॉइंट टू सिक्स ना वर्किंग करनी है अब हमें सबसे पहले रिएक्टेड मोल्स फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 0.26 मोल्स हैं और जाहिर सी बात है टू इज टू वन का रेशियो है 
तो ये पॉइंट टू सिक्स है और ये टू इस टू वन का रेशियो तो मैं पॉइंट टू सिक्स को डिवाइड करूंगा टू से तो मुझे रिएक्टेड मोल्स मिल जाएंगे और वो होंगे तकरीबन पॉइंट वन थ्री मोल्स ओके आई नीड टू फाइंड द मोल्स ऑफ एच टू एट इक्विलिब्रियम इनिशियली कितने हैं मेरे पास पॉइंट टू इसमें से रिएक्ट कितने हो जाएंगे पॉइंट वन थ्री तो बच कितने जाएंगे यहां पर पॉइंट जीरो सेवन मोल इसके बाद है आपके पास मोल्स ऑफ आयोडीन एट इक्विलिब्रियम इनिशियल मोल्स कितने हैं पॉइंट वन फाइव इसमें से रिएक्ट कितने होंगे आपके पास पॉइंट वन थ्री तो बच कितने जाएंगे यहां से हमारे पास पॉइंट जीरो टू तो ये पॉइंट जीरो टू आ जाएगा ठीक है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए तो ये भी वी ये भी वी और इसको भी आप कैसे डिवाइड करेंगे वी से ठीक है तो के Equals to, ये हो जाएगा पॉइंट टू सिक्स ओवर बी और क्योंकि उसके टू मोल्स हैं इक्वेशन में इसलिए पावर में चल जाएंगे ये हो जाएगा पॉइंट जीरो सेवन ओवर बी और ये हो जाएगा पॉइंट जीरो टू ओवर बी तो यहां से के सी कितना हो जाएगा आपके पास फोर्टी एट पॉइंट थ्री और ये यूनिट इस यूनिट से कैंसिल हो जाएंगी तो कोई यूनिट नहीं बनेगी और देखें जब वन से ज्यादा वैल्यू हो तो इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड प्रोडक्ट ज्यादा होगा रिएक्टेंट कम होगा ओके नेक्स्ट एन एक्वेस्ट सोल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड कंटेनिंग वन मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड वन मोल ऑफ एफ एस एफ फोर इन वन डी क्यूब ऑफ वाटर वेन इक्विलिब्रियम वॉज स्टैब्लिश There were 0.44 moles of silver ions in the mixture. Calculate the value of Kc. So, we write the equation again. It will be our silver ions. These are our Fe2 plus ions. Reversible sign. Ag plus Fe3 plus. ठीक मुझे एग्जामिनर ने क्वेश्चन में सिल्वर नाइट्रेट के वन मोल दिए दैट मीन्स के सिल्वर आइंस के भी वन मोल होंगे क्योंकि रेशो वन इज टू वन का होगा एफ एस फोर के वन मोल दिए हुए हैं इसका मतलब आयरन टू आइंस के भी वन मोल होंगे ऑब्वियसली सिल्वर भी जीरो और ये भी जीरो सिल्वर आइंस के मोल्स एट इक्विलिबियम गिवन है विच इज पॉइंट फोर फोर राइट और जाहिर सी बात है इन दोनों में वन टू वन का रेशो है इनिशियल मोल्स भी सेम है तो अगर ये इक्विलिब्रियम पर पॉइंट फोर फोर है तो ये भी इक्विलिब्रियम पर पॉइंट फोर फोर हो जाएंगे ओके नाउ आई नीड टू फाइंड द रिएक्टेड अमाउंट तो ये हो जाएगा आपके पास मोल्स बल्कि रिएक्टेड अमाउंट देखेंगे हम सबसे पहले इनिशियल मोल्स कितने हैं वन उसमें से रिएक्ट कितने हो गए पॉइंट फोर फोर तो जाहिर बात है पॉइंट फाइव सिक्स मोल्स जो है वो रिएक्ट हुए होंगे तो अगर पॉइंट फाइव सिक्स मोल्स रिएक्ट हुए तो पॉइंट फाइव सिक्स मोल्स फॉर्म भी होंगे और वन इज टू वन के रेशियो की वजह से आयरन थ्री आइन भी पॉइंट फाइव सिक्स मोल्स फॉर्म हुआ होगा राइट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं वन से डिवाइड कर देता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे वॉल्यूम डी एम क्यूब के अंदर गिवेन है तो यहां से के सी की वैल्यू ऑब्वियसली गाइस मैं इस वैल्यू को कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि यहां पर सिल्वर सॉलिड और सॉलिड सब्सटेंसेस की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट होती है तो हम उसको के सी की वैल्यू कैलकुलेट करते हुए यूज नहीं करते तो आई एम नॉट गोना यूज दिस ठीक है आई एम गोना यूज दिस दिस एंड दिस सो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं पॉइंट डिवाइडेड बाय पॉइंट तो 
तो के सी की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी आएगी यहां से टू पॉइंट एट नाइन ठीक है अच्छा प्रॉब्लम यह है कि इसकी यूनिट क्या है मोल पर डीएम की इसकी यूनिट को वर्कआउट कर लेते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं मोल स्क्वायर डीएम माइनस सिक्स है बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर राइट मोल पर डीएम की जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो मोल स्क्वायर डीएम माइनस सिक्स हो जाएगा ये वैल्यू कैंसिल होगी तो आपके पास होगा वन अपॉन मोल पर डीएम क्यूब राइट तो फाइनल यूनिट यहां पर होगी हमारे पास मोल इनवर्स डीएम क्यूब ओके आई होप इट मेक्स सेंस टू यू क्वेश्चन नंबर एट नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया अ मिक्सचर ऑफ टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन सिक्स मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड टू पॉइंट फोर मोल्स ऑफ अमोनिया इज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम इन सील्ड वेसल ऑफ वॉल्यूम वन डीएम क्यूब अंडर सर्टन कंडीशन राइट मैं इक्वेजन दोबारा से लिखता हूं एन टू प्लस थ्री एच टू रिवर्सिबल साइन टू एन एच थ्री इनिशियल मोल्स मेरे पास नाइट्रोजन के हैं टू हाइड्रोजन के इनिशियल मोल्स हैं मेरे पास सिक्स अमोनिया के इनिशियल मोल्स हैं टू पॉइंट फोर आपने नोट किया इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें प्रोडक्ट के मोल्स गिवन नहीं थे इनिशियली बट दिस टाइम एग्जामिनर ने मुझे इनिशियल अमाउंट दे दिया है राइट तो अगर इनिशियल अमाउंट दिया है तो आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन सच कैलकुलेशन ना और एक और नोट करने की बात है कि यहाँ पर मोलर रेशो सारे का सारा डिफरेंट भी है तो इनिशियल मोल्स मोलर रेशो भी डिफरेंट है इनिशियल मोल्स भी डिफरेंट है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबके मोल्स दिए हुए एनी हाउ इक्विलिब्रियम के मोल्स देखते हैं वो कह रहे हैं कि टू पॉइंट थ्री टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन वर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर तो भाई नाइट्रोजन के कितने हैं टू पॉइंट थ्री टू मोल्स ओके तो इस इनिशियल कितने थे टू और फॉर्म कितने हो गए टू पॉइंट थ्री टू इसका मतलब पॉइंट थ्री टू मोल्स यहां पर एड हुए तो अगर यहां पर पॉइंट थ्री थ्री टू मोल्स एड हुए तो आई हैव टू फाइंड आउट कि हाइड्रोजन में कितने मोल्स एड हुए होंगे एंड फॉर दैट मैं यहां कुछ स्टेजेस लेता हूं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान रेशो है वन इज टू थ्री का अगर यहां पॉइंट थ्री टू मोल्स एड हुए थे नाइट्रोजन में तो हाइड्रोजन में कितने मोल्स एड हो जाएंगे पॉइंट सिक्स फोर मोल्स राइट तो बेटा इनिशियल मेरे पास थे सिक्स और पॉइंट सिक्स फोर मोल्स एड हो रहे हैं पॉइंट सिक्स फोर मोल नहीं थ्री टू सिक्स थ्री जीरो नाइन पॉइंट नाइन सिक्स गाइस माय बैड जीरो पॉइंट नाइन सिक्स मोल्स राइट तो ये हो जाएगा पॉइंट ये हो जाएगा सिक्स प्लस पॉइंट नाइन सिक्स सो इट्स गोइंग टू बी सिक्स पॉइंट नाइन सिक्स ठीक है अब इशू ये है कि यहां मोल्स इंक्रीज हुए हैं राइट तो यहां से रिएक्ट हुए होंगे तो आई हैव टू फाइंड आउट कि यहां से कितने मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं और याद रखिएगा कि ये टू मोल है और ये वन मोल है तो चलें यहां से हम क्या फाइंड आउट करते हैं रिएक्टेड मोल्स तो नाइट्रोजन और अमोनिया ये दोनों हैं आपके पास ये वन मोल ये टू मोल आपके पास कितने मोल्स यहां पर बने थे पॉइंट तो यहां से रिएक्ट कितने हुए होंगे अमोनिया से तो अमोनिया से रिएक्ट हुए होंगे पॉइंट सिक्स फोर मोल्स सो भाई अगर इनिशियली मेरे पास टू पॉइंट फोर है और उसमें से पॉइंट सिक्स फोर मोल्स रिएक्ट हो गए तो बच कितने जाएंगे वन पॉइंट सेवन सिक्स मोल्स सही है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करना है तो मेरे ख्याल से वन डीएम क्यूब का वॉल्यूम के बने सबको डिवाइड कर दीजिए वन से अब 
अब मैं के का एक्सप्रेशन है मेरे पास और जाहिर बात है जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं इक्वेशन के अंदर वो सब पावर में चले जाएंगे तो ये हो जाएगा वन पॉइंट सेवन सिक्स ओवर वन का स्क्वायर क्योंकि टू मोल्स हैं इक्वेशन में नाइट्रोजन के मोल्स एज इट इज रहेंगे टू पॉइंट थ्री टू डिवाइडेड बाई वन इन टू सिक्स पॉइंट नाइन सिक्स ओवर वन पावर क्यू क्योंकि थ्री मोल्स हैं तो यहां से आपके पास वैल्यू आएगी जीरो पॉइंट डबल जीरो थ्री नाइन और मैंने आपको अमोनिया की यूनिट कैलकुलेट करके दिखाई थी इनिशियल क्लासेस के अंदर तो इसकी फाइनल यूनिट होगी मोल इनवर्स टू एंड देन डीएम सिक्स एंड दैट्स माय आंसर सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर नाइन द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के फ�र द रिएक्शन एच एंड आई इज सिक्सटी एट 450 degrees Celsius. What is the number of moles of hydrogen iodide in equilibrium with two moles of hydrogen and 0.3 moles of iodine at 450? So that's an easy question. But एक यहाँ से चीज आपको समझ में आ रही होगी और वो ये है कि हमने कहा था कि Kc और Kp जो है वो temperature dependent होता है जब temperature ज़्यादा होगा तो Kc की value भी ज़्यादा होगी, right? ये चीज आपके ज़हन में होनी चाहिए. हम इक्वेशन को दोबारा बना लेते हैं ये है एच टू इसको हम रिएक्शन कर लेते हैं आई टू से और ये कन्वर्ट हो जाता है टू एच आई में सही है तो सरप्राइजिंगली एग्जामिनर ने मुझे यहां पर इक्विलिबियम मोज ऑलरेडी दे दी है तो एग्जामिनर ने मुझे इक्विलिबियम मोल्स बता दिए हैं उन्होंने कहा है कि इक्विलिबियम पे ये टू मोल्स हैं आयोडीन जो है वो पॉइंट थ्री मोल है एंड हाइड्रोजन आयोडाइड जो है उसके मोल्स मुझे फाइंड आउट करने तो लेट सपोज इट्स एक्स ठीक है के की वैल्यू गिवन है तो मैं इसका एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ के सी इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि इक्वेशन में टू मोल्स हैं एच आई के डिवाइड कर लेते हैं टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पॉइंट थ्री से ए सी मेरे पास सिक्सटी है इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इंटू पॉइंट थ्री तो ये हो जाएगा सिक्सटी इंटू टू इंटू पॉइंट थ्री इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सिक्स ओके सिक्स मोल्स आ जाएंगे मेरे पास हाइड्रोजन आयोडाइड अ सिंपल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन और क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं क्या है वो कह रहे हैं कि वन मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय एच कैन बाइंड विद फोर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू दॉलोइंग इक्वेशन ओके वेन द इक्विलिबियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज दिस The equilibrium concentration of HB and HBO2 are equal. What is the value of KC for this equilibrium? So, देखें यहाँ से कुछ steps ले लेते हैं. सबसे पहला step ये है कि हमारे पास hemoglobin को represent कर रहे हैं HB से और उसको oxygen के साथ link कर लेते हैं. ठीक है? हम सब जानते हैं कि ये one mole है. According to the equation, ये four mole है. अगर oxygen की concentration हमें given है seven point six into ten to the power minus six मोलर कॉन्सेंट्रेशन के बने तो हेमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच बी यानी हेमोग्लोबिन हमारे पास होगा समवेयर अराउंड वन पॉइंट नाइन इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स मोल पर डी एम क्यू जिसको मैंने लिख दिया मोलर ओके नो इन द नेक्स्ट स्टेप मैं कंपेरिजन करूंगा एच बी एन एच बी ओ टू टेक इन फोर हम जानते हैं कि ये वन मोल अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हम जानते हैं कि ये भी वन मोल अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन अगर आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन वन पॉइंट नाइन सिक्स इंटू टेन टू टू पावर माइनस सिक्स डिटर्मिन की हुई है सो बताइए इस कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी तो ये हो जाएगा एच बी ओ टू टेक इन फोर 
और ये हो जाएगा वन पॉइंट नाइन सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स मोलर मुझे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी मालूम थी मुझे प्रोडक्ट की भी कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई मुझे हेमोग्लोबिन की भी कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई मैं इन तमाम कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज को उठाकर के सी के एक्सप्रेशन में प्लग इन करूंगा सो दैट आई विल गेट द वैल्यू ऑफ के सी सो ये हो जाएगा वन पॉइंट नाइन सिक्स वन पॉइंट नाइन इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स और इसको डिवाइड करेंगे हम सेवन ठीक है इसको हम डिवाइड करेंगे वन पॉइंट नाइन इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स इंटू सेवन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स का स्क्वायर कर लेंगे तो यहां से के सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास थ्री टाइम्स टेन टू दावर ट्वेंटी ओके अब यूनिट का इशू है देखें यूनिट क्या है ओ माय गुडनेस नो 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 नॉट टू ये फोर मोल्स हैं तो मैं फोर से करूंगा ठीक है लेट मी चेक माय कैलकुलेशन ये फोर है गाइस ठीक है सो मैं कैलकुलेशन एक मतबार चेक कर लेता हूँ यस ये ठीक है अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी मोल पर डी एम क्यू यूनिट मल्टीप्लाई होंगी तो नीचे वालों की क्या हो जाएगी मोल फाइव डी एम माइनस ट्वेंटी आई थिंक सो राइट ट्वेंटी होगा क्या होगा फोर थ्री फोर फोर सो बेटा यहां से यूनिट मुझे लग रहा है मेरे पास आ जाएगी मोल इनवर्स फोर डी एम ट्वेंटी डी एम ट्वेंटी फोर थ्री ट्वेल्व माई बैड डी एम ट्वेल्व दैट्स माई आंसर ठीक है देखो क्या कह रहा हूं ये यूनिट इस यूनिट से कैंसिल ये यूनिट बच जाएगी तो ये यूनिट होगी वन अपॉन मोल फोर डी एम माइनस ट्वेल्व तो अगर ये फाइनल यूनिट लोगे तो ये हो जाएगा मोल मोल इनवर्स फोर डी एम ट्वेल्व ओके मैंने इस तरह से ये यूनिट डिटरमिन किया आई होप इट मेक्स सेंस टू यू क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एम आर ऑफ हाइड्रोजन कितना है हमारे पास टू ये हम पीरियोडिक टेबल यूज करके डिटरमिन कर रहे हैं और एम आर ऑफ अमोनिया कितना है हमारे पास सेवनटीन ओके okay? ये इनिशियल इंफॉर्मेशन हमें मालूम होनी चाहिए अब जाहिर सी बात है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहे हैं और ये कन्वर्ट हो रहे हैं अमोनिया में सही है अब जाहिर सी बात है मेरे पास इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास है टू लेकिन क्योंकि उसके थ्री मोल्स हैं तो मैं मल्टीप्लाई बाय थ्री करूंगा तो मैं थ्री को मल्टीप्लाई कर रहा हूं टू से तो आई गेट सिक्स इसी तरह से मैं टू को मल्टीप्लाई करूंगा सेवनटीन से तो आई गेट थर्टी फोर ओके ये इनिशियल इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट कर ली मोल्स के थ्रू अब यहां से थोड़ी सी वर्किंग करके दिखा देते हैं हम आपको मास ऑफ हाइड्रोजन इनिशियली हमें कितना गिवन था 120 किलोग्राम लेकिन मास ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम कितना बचेगा हमारे पास ये बहुत मैटर करेगा हमारे लिए उसने कहा है 96 किलोग्राम ये लिखा हुआ ना तो क्वेश्चन इज कि कितना मास हाइड्रोजन का रिएक्ट हुआ है ये मालूम होना चाहिए तो मास ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड तो ये हो जाएगा 120 इनिशियली था इक्विलिब्रियम पे 96 बच गया तो रिएक्ट कितना हुआ 
24 किलोग्राम रिएक्ट हुआ तो अगर 24 किलोग्राम रिएक्ट हुआ है तो बताएं हाइड्रोजन अमोनिया कितना फॉर्म होगा तो मैं यहां से मास ऑफ अमोनिया डिटरमिन कर लेता हूं तो ये हो जाएगा 24 इंटू थर्टी फोर डिवाइडेड बाई सिक्स सो इट्स गोइंग टू बी 136 किलोग्राम एंड दैट्स माय आंसर ओके आई होप इट मेक्स सेंस टू यू नेक्स्ट कार्बन मोनोक्साइड यूजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ मेथेनॉल मे बी फॉर्म बाय रिएक्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड विद हाइड्रोजन केसी की वैल्यू मुझे गिवन है 1.4 वो कह रहे हैं अ मिक्सचर कंटेनिंग 0.7 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.7 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 0.3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड 0.3 मोल्स ऑफ वाटर वर प्लेस्ड इन अ 1 डीएम टू फ्लास्क एंड अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम एट दिस कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट 1200 केल्विन सो इनिशियल अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का सबके दिए में तो जाहिर सी बात है यहां से रिएक्टेड मोल्स कितने होने चाहिए एक्स क्योंकि अगर रिएक्टेंट से एक्स मोल्स रिएक्ट हुए हैं तो प्रोडक्ट में एक्स मोल्स फॉर्म होंगे तो याद रखिएगा कि जब प्रोडक्ट्स में एक्स मोल्स फॉर्म होंगे तो जो इनिशियल अमाउंट है उसके साथ इस एक्स को मैं ऐड करूंगा तो मैं यहां से इक्विलिब्रियम मोल्स ले लेता हूं ये हो जाएगा पॉइंट थ्री प्लस एक्स ये हो जाएगा पॉइंट थ्री प्लस एक्स रिएक्टेंट से माइनस हो जाएंगे मोल्स तो यहां से भी माइनस हो जाएंगे मोल्स ठीक है इसको मैंने इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करना है वॉल्यूम गिवन है तो ये हो जाएगा पॉइंट सेवन माइनस एक्स अपॉन वन ये हो जाएगा पॉइंट सेवन माइनस एक्स अपॉन वन ये हो जाएगा पॉइंट थ्री प्लस एक्स अपॉन वन ये हो जाएगा पॉइंट थ्री प्लस एक्स अपॉन वन ऑल राइट ऑब्वियसली मुझे केसी का एक्सप्रेशन लिखना है और केसी का एक्सप्रेशन लिखने के लिए मैं वर्किंग करूंगा और वर्किंग कुछ इस तरह की होगी ओके वर्किंग तो ये के सी है आपके पास इक्वल्स टू पॉइंट थ्री प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पॉइंट सेवन माइनस एक्स का स्क्वायर और के सी की वैल्यू मुझे गिवन है वन पॉइंट फोर फोर इक्वल्स टू पॉइंट थ्री प्लस एक्स स्क्वायर ओवर पॉइंट सेवन माइनस एक्स का होल स्क्वायर सो ऑब्वियसली मैं यहां से अंडर रूट लूंगा और फिर वैल्यू फाइंड आउट करूंगा ऑल राइट ओके सो यहां से एक्स की वैल्यू सिंस माय कैलकुलेटर इज नॉट वर्किंग तो मैं एज्यूम कर लेता हूं पॉइंट वन एट मोल्स आ रहे हैं ठीक है गाइज यू हैव टू चेक दिस वैल्यू because my calculator is not working at the moment check this value okay next question is pcl5 decomposes as shown okay to main sabse pehle kya karta hu pcl5 ki equation le leta hu बिकॉज आई बिलीव मुझे जरूरत पड़ेगी पी सी एल फाइव की इक्वेशन की गैस फॉर्म के अंदर है सारे के सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ओके ओके लेट सपोज इनिशियल हमारे पास क्या होगा पहले ये देख लेते हैं इनिशियल मोल्स वो आपसे कह रहे हैं कि वन मोल ऑफ पी सी एल फाइव वन मोल ऑफ पी सी एल थ्री and one mole of chlorine are placed in a container of volume 1 dm cube at 250 and and are allowed to reach equilibrium iska matlab initial amount reactant to product sab ka given hai to ye bhi one mole hai ye bhi one mole hai 
और ये भी वन मोलर तो वो कह रहे हैं एट दिस टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 1.8 मोल्स ऑफ PCl5 ओके सो मुझे इक्विलिब्रियम के ऊपर वन पॉइंट एट मोल्स गिवन है तो अगर वन टू वन का रेशियो है और यहां वन पॉइंट एट मोल्स है तो यहां पर भी कितने होंगे वन पॉइंट एट मोल्स राइट ऑब्वियसली जो रिएक्टेड मोल्स होंगे वी नीड टू फाइंड दैम ओके तो हम यहां से डिटरमिन करते हैं रिएक्टेड मोल्स कर लेते हैं सही रिएक्टेड मोल्स हमारे पास कितने हो जाएंगे देखो हमारे पास 1.8 मोल्स ऑफ PCl3 थे और इनिशियली वन था सब्रैक्ट करेंगे तो कितने आएंगे 0.8 मोल्स ठीक है जी तो ये मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं तो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव मैं मोल्स ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करूंगा इनिशियल मेरे पास वन है उसमें से रिएक्ट कितने हो गए हैं पॉइंट एट तो ऑब्वियसली बच कितने जाएंगे पॉइंट टू मोल्स एट इक्विलिब्रियम तो मैं यहाँ पॉइंट टू मोल्स लिख देता हूँ ठीक है आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी तो ए सी हो जाएगा रिएक्टेंट ओवर प्रोडक्ट रिएक्टेंट और सॉरी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट तो ये हो जाएगा वन पॉइंट एट का स्क्वायर ओवर पॉइंट टू तो यहाँ से ए सी कितना हो जाएगा सिक्सटीन पॉइंट टू आई थिंक सो अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी मोल स्क्वायर डीएम माइनस सिक्स और इसकी यूनिट क्या होगी मोल पर डीएम की ये यूनिट इस यूनिट से कैंसिल तो फाइनल यूनिट क्या होगी मोल पर डीएम की 